வணக்கம் வெல்கம் டு காட்லிவுட் ஸ்டுடியோ இந்த புதியதோர் தொடக்கம் என்னும் நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று வந்து நம்ம ராமநவமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்க இருக்கோம் ராமநவமி அன்று மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ராமருக்கு நீர்மோர் பானகம் செஞ்சு நெய்வேத்தியமாக படைக்கிறாங்க ராமாயணத்தை பாராயணமும் செய்கிறாங்க இதை பற்றி நமக்கு மேலும் விளக்கி கூற வருகிறார் பிரம்மகுமாரி சகோதரி ஸ்வர்ணலக்ஷ்மி அவர்கள் இவர்கள் கடந்த பதினான்கு ஆண்டு காலமாக இந்த ராஜயோக பயிற்சியை பயின்று வருகிறார் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தன்னை முழுமையாக இதில் அர்ப்பணித்து கொண்டுள்ளார் வணக்கம் சிஸ்டர் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ராமநவமியை பற்றி பேச போகிறோம் இந்த ராமநவமி எப்போ மக்கள் கொண்டாடுறாங்க அதாவது தமிழ் மாதம் பங்குனி மாதம் வடக்கே சைத்திர மாதம் என்று சொல்கிறாங்க அந்த சைத்திர மாதத்தில் நவமி திதியில் இங்கிலீஷில் பார்த்தா ஏப்ரல் மாதத்து முதல் முன்பாதியிலேயே ராமநவமி வந்துடும் ஸோ அன்றைக்கு நாம் ஸ்ரீ ராமநவமி என்று ராமரின் அவதார தினத்தை கொண்டாடுறோம் இதை எப்படி கொண்டாடுறாங்க ராமருடைய பிறந்த நாள் என்பதனால ராமருடைய ராமாயணத்தை பாராயணம் செய்கிற வழக்கம் இருக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாத முதல் நாளிலிருந்து ஆரம்பித்து நவமி என்று முடிவது போல பட்டாபிஷேக திருநாளாக முடிவதை போல ஒன்பது நாட்கள் தொடர்ச்சியான பாராயணம் செய்கிறாங்க ராமநாமம் உச்சரிக்கிறாங்க ராமர் பற்றிய நிறைய பாடல்களை பாடி மகிழ்கிறார்கள் இதெல்லாம் இது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையான வகையில் அவருக்கு நீர்மோரும் பருப்பும் பானகமும் படைத்து வழிபாடு செய்கிறாங்க ஒருவேளை வந்து அது கோடை காலங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு நைவேத்தியத்தை வைக்கிறாங்களோ என்னவோ சரியாக சொன்னீர்கள் அதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கு இந்த ராம நாமம்னு சொன்னீங்க இந்த ராம நாமத்துடைய அந்த மகிமையை பற்றி ஏதாவது புராண கதை இருந்ததுன்னா சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பாக இருக்கு ராமருடைய கதையை அதாவது ராமாயணத்தை எழுதியவர் வால்மீகி முனிவர் அவருடைய கதையே வந்து ராம நாம சிறப்பை நமக்கு விளக்கமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல சான்று உதாரணம் என்று நம்ம சொல் வைத்துக் கொள்ளலாம் ரத்னாகரன் என்ற பேரில் ஒரு கொள்ளைக்காரர் இருந்தார் அந்த கொள்ளைக்காரன் கொள்ளைக்காரனுடைய வேலை என்ன வழி வழியில் போற வருபவர்களை அகப்படுபவர்களை கொள்ளையெடுப்பது மட்டுமல்லாமல் கொலை செய்வது இந்த பழக்கமும் வந்து அந்த கொள்ளைக்காரனிடம் இருந்தது இப்பேற்பட்டவனிடம் ஒரு நாள் நாரத முனிவர் அகப்பட்டு கொண்டார் எப்போதுமே நாரதர் கலகம் நன்மையில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாரதர் அகப்பட்டு கொண்டவர் இவனை திருத்தி நல்ல ஆளாக ஆக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டார் அவனிடம் கேட்டார் நான் முனிவரப்பா என்னிடம் கொடுப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லையெல்லாம் சொல்லிட்டு சரி இவ்வளவு நாள் இந்த கொலை கொள்ளையெல்லாம் செய்கிறாயே இது யாருக்காக செய்கிற அப்படின்னு கேட்பார் இப்போ உடனே கொள்ளைக்காரர் நான் என் குடும்பத்திற்காக மனைவி மக்களுக்காக எல்லாம் செய்கிறேன்னு சொல்கிறார் உடனே நாரதர் இதெல்லாம் செய்கின்ற எவ்வளவு பாவ கர்மம் எவ்வளவு பாவம் உன்னிடம் சேர்ந்துடுறது இதை அவர்கள் பங்கு கேட்பார்களா இதை அவர்கள் பங்கு பெற்றுக்கொள்வார்களா நீ கொடுக்குற பொன் பொருளையெல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்க பாவ கணக்கை வாங்கிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் வாங்கிக்க மாட்டாங்க என் குடும்பத்தினர் தானே அவசியம் வாங்கிப்பாங்க என்று அவர் நம்பிக்கையோடு சொன்னார் ஆனால் வீட்டிற்கு போய் ஒவ்வொரு வருடமாக கேட்டு பார்த்தால் யாருமே அவருடைய பாவ கணக்கை வாங்கி கொள்ள தயாராக இல்லை அப்போது அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு ஒரு வைராகியம் பிறக்கிறது இனிமேல் நாம் இத்தகைய தீய கர்மங்களை செய்யக்கூடாது இறைவன் காட்டுகின்ற பாதையில் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அந்த முடிவோடு திரும்பி வந்து நாரதர் கிட்ட வரும் பொழுது கொள்ளைக்காரன் கொலைக்காரனுக்கு நேரடியாக உபதேசிக்க கூடாது என்ற காரணத்தினால நாரதர் என்ன சொல்வார்னா நீ மரா 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 என்று சொல்லு தொடர்ச்சியாக சொல்லி கொண்டே இரு அதையே அந்த வார்த்தையே சொல்லி தவம் செய் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார் அதையே இவர் மந்திரமாக எடுத்துக்கொண்டு மரா 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 சொன்னால் என்ன வருகிறது ராம ராமன் மாறிடுச்சு ஆமா ராம நாமம் அந்த ஈரெழுத்து மந்திரத்தை ஜபித்தால் எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய பலன் ஏற்படுறது அதாவது தன்னை மறந்து அவன் ஜபிப்பான் அவனை சுற்றி எறும்பு புற்று சமஸ்கிருதத்தில் வன்மீகம் அல்லது வல்மீகம் என்றால் எறும்பு புற்றுன்னு அர்த்தம் எறும்பு புற்று கூட உருவாவது தெரியாத அளவிற்கு அவன் அந்த நாமத்தை ஜபிப்பார் பிறகு அவர் தான் வால்மீகி முனிவராக போற்றப்படுகின்ற ராமாயண காவியத்தை 
எழுதினவர் அவர் தான் இந்த வால்மீகி எழுதின ராமாயணத்துல இந்த ராமருடைய பெற்றோர் அவர் கூட பிறந்தவர்கள் இதை பத்திலாம் அவர் என்ன சொல்லி இருக்காரு தசரத புத்திரன் ஸ்ரீ ராமன் என்றோம் தசரதனுக்கு நீண்ட நாள் குழந்தை பாகியம் இல்லாததுனால புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்து அஸ்வமேத யாகம் எல்லாம் செய்து இந்த குழந்தைகள் நான்கு குழந்தைகள் கிடைக்கின்றார்கள் அவர் தான் ஸ்ரீராமன் பிறகு பரதன் லக்ஷ்மணன் மற்றும் சத்ருக்னன் சொல்றோம் தசரதனுக்கு மூன்று மனைவி இருந்தார்கள் அதை மூன்று ராணிகள் இருந்தார்கள் அதையும் நாம சொல்றோம் இந்த எல்லாருக்குமே இவர்களுடைய பெயர்களுக்கு பின் பின்னணியில இவர்களுடைய பாத்திர படைப்பின் பின்னணியில நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு ஸோ எல்லாருமே இதுல வந்து விசேஷமானவர்கள் அவர் குறிப்பிட வராரு ஆமா ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திலும் ஒரு விசேஷத்தன்மை அடங்கியிருக்கு அதை அவர்களுடைய பெயர்களில் இருந்தே நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் தச ரதன் என்று சொன்னால் பத்து விஷயங்களை ஆட்சி செய்பவன் ஐந்து புலன்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் இந்த ஐந்து புலன்கள் மட்டும் இல்லாம ஐந்து ஞானேந்திரியங்களாக இருக்கக்கூடிய மனம் புத்தி சுபாவ சமஸ்காரம் ஸ்மிருதி மற்றும் விற்பி என்ற உள்ளுணர்வு இந்த பத்தையும் ஆட்சி செய்த காரணத்தினால தச ரதன் என்ற பெயர் இருக்கு அதாவது தன்னை தான் ஆட்சி செய்தவன் அப்பேற்பட்ட மகாராஜாவுக்கு மூன்று மகாராணிகள் கோசலை அல்லது கௌசல்யா கௌசல்யா என்றால் சர்வவிதமான நற்பண்புகள் நற்குணங்கள் நிறைந்த குணவதி அதனாலதான் ராமரும் அப்படி இருந்தாரோ என்னவோ இருக்கலாம் இரண்டாவது கைகை என்றால் சர்வ பிராப்திகளும் நிரம்பியவளாக இருந்தாள் மூன்றாவது சுமித்ரை சு மித்ரை என்றால் அனைவருக்கும் அனைவருடனும் நட்பு நட்புடன் தோழமையுடன் பழகுபவள் அது சுமித்ரையனுடைய பேர் இவர்களுக்கு கிடைத்த நான்கு புத்திரர்கள் ஸ்ரீராமன் என்றால் விவேகத்திற்கு சமானம் விவேகம் நிரம்பியவள் அடுத்தது பரதன் என்றால் சமர்ப்பண உணர்வு உடையவர் லக்ஷ்மணன் தியாகத்துடன் அவரை நாம் ஒப்பிடலாம் கடைசியாக சத்ருக்னன் அனைவர் பேரிலும் சுப பாவனை இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடியவர் இது அவர்களுடைய குணாதிசயங்களை சொல்கின்றது அடுத்தது இப்ப வந்து பெற்றோரை பத்தி பார்த்தோம் அடுத்தது அவருடைய மனைவி சீதைய பத்தி நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க சீதை ஸ்ரீ லக்ஷ்மியினுடைய ஒரு சொரூபம் சீதையினுடைய பிறப்பு வந்து சாதாரணமாக கர்ப்பத்தில் வந்த பிறப்பாக நாம எங்கேயுமே படிச்சது படிச்சதில் ராமாயண கதையில சீதை எப்படி கிடைக்கிறாள் ஜனகருக்கு ஏர் நிலத்தை வந்து உழும் பொழுது ஏர் முனையில் கிடைக்கின்ற புத்திரி தான் குழந்தை தான் சீதை அது ஏர் முனையில கிடைக்கிற காரணத்தினால இன்னொன்று கூட நாம எடுத்துக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் இல்லையா ஏர் முனைங்கிறது என்னது நிலம் ஏர் முனை உழுகின்றது இதெல்லாம் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்டது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஒரு நாட்டினுடைய வளமைக்கு செல்வத்திற்கு அதாவது லக்ஷ்மிக்கு வருவதற்கு ஆதாரமாக இருக்கு என்ற ஒரு தத்துவத்தை கூட நமக்கு தெரிவிக்கிறது இன்னொன்று சீதை பவித்ரதா தூய்மையினுடைய ஒரு சுரூபமாக திகழ்ந்தாள் தியாகமும் சகிப்பு தன்மையும் நிரம்பியவளாக சீதை இருந்தாள் அழகும் இருந்தது நற்பண்புகளும் நிறைந்தது இதுதான் சீதையினுடைய விஷயம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ராமாயண கதையில வரும்பொழுது பொன் மானை பார்த்து சீதை ஆசைப்படுகின்றாள் சீதை வந்து அரண்மனை வாழ்வை துறக்கிறதுக்கு தயங்கவே இல்லை ஆனால் பொன்மானை பார்த்து கொஞ்சம் ஆசை ஏற்பட்டு விட்டது அப்போது எதை தாண்டி போகிறாள் என்றால் லக்ஷ்மண ரேகா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கோட்டை தாண்டி வெளியில் வருகிறாள் அப்போதுதான் அவளுக்கு ஆபத்து வந்து ஏற்படுகிறது இறைவன் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சில வழிமுறைகளை சொல்லி இருக்கின்றார் அந்த தர்மத்தை நாம தாண்டி போகும்போது ஆத்மாவிற்கு இதனால் சீதை ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஆபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன ராவணனுடைய வசத்திற்கு அப்போதுதான் நாம் செல்கின்றோம் கடவுள் கொடுக்கிற வழிமுறைகளை நம்ம மீறி போறது போதுதான் நம்மளுக்கு துக்கங்கள் ஏற்படுதுன்னு சொல்றீங்க அடுத்தது வந்து இப்போ ராமர்னாலே நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகத்துக்கு வர்றது வந்து ஹனுமான் தான் இந்த ஹனுமான பற்றி நீங்க கொஞ்சம் விளக்கி சொல்றீங்களே ஹனுமான் வாயு புத்திர ஹனுமான் என்று நாம சொல்றோம் அவரை பார்க்கும் போதே எந்த எப்படி அவர் தெரிகிறாரு கையை கூப்பியிருப்பார் அதாவது நாம் அவருக்கு வணக்கம் சொல்றோம் நமஸ்தே சொல்றோம் 
அவரும் நமக்கு பதிலுக்கு சொல்றதை போல ஒரு பணிவு நிறைந்த தோற்றம் ஆனால் எவ்வளவு பலசாலி மகா வீரர் இல்லையா ராமர்னு சொல்லும் பொழுதே கூடவே சீதைன்னு சொல்றோமோ இல்லையா அவர் காட காலடியில் பணிவாக இருக்கின்ற ஹனுமார் தென்படுகின்றார் நினைவுக்கு வருகின்றார் ஹனுமான் எல்லா விதமான அபிமானத்தை அழித்தவர் அனுமானத்தை அழித்தவர் அனுமானம் அப்படின்னா குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள்ல வருது இல்லையா மனசுல இவற்றை முற்றிலும் அழித்த தெளிவு மிக்கவர் புத்தி கூர்மை மிக்கவர் நல்ல பலசாலி வீரம் நிறைந்தவர் இதெல்லாம் ஹனுமானுடைய லட்சணங்கள் ஹனுமான் ராமருக்கு உதவி பண்ணும் பொழுது பல பெரிய சாதனைகளை தன்னை அறியாமலேயே செய்திருக்கின்றார் ஒரு சிறிது கூட அகங்காரம் இல்லாமல் செய்திருக்கின்றார் ஒரு மூலிகையை கொண்டு வா என்று அனுப்புகிறார்கள் சஞ்சீவனி மூலிகை இத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆமா அவர் மலையே தூக்கிட்டு வந்துட்டாரு பாருங்க லேசான விஷயம் இல்லை இல்லையா மலையே பெயர்த்து கொண்டு வருவது என்பது யார் ஒருவர் இறைவனை தன் இதயத்தில் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாமே சாத்தியம் என்ற ரகசியத்தை இது நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது ஹனுமானுடைய வாலில் இலங்கைக்கு அவர் போகும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க நெருப்பு வச்சிடுறாங்க நெருப்பு வச்சதுமே சாதாரணமா நாம என்ன பண்ணுவோம் பயப்படுவோம் இவர் கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாம ரொம்ப வந்து அந்த நெருப்போட முழு இலங்கையை சுற்றி வந்து ஊருக்கே நெருப்பை வைத்து விடுகின்றார் அதாவது பயம் இல்லை பயத்தை வென்று விடுகிறார் ஒன்று இன்னொன்று இறைவனுடைய மிகவும் நெருக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இயற்கை எந்த விதமான பாதகத்தை ஏற்படுத்தாது அது இந்த ஹனுமானுடைய பாத்திரத்தில் இருந்து நாம நன்றாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் அவருக்கு அத்தகையவர்களுக்கு எப்போதுமே வெற்றி கிடைக்கும் இதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ ராமாயண கதையில இப்ப சீதையை பத்தி பார்த்தோம் அவருடைய பெற்றோர் பார்த்தோம் தாய் பத்தி பார்த்தோம் இப்ப நீங்க அடுத்தது ராவணனை பத்தியும் சொல்லணும் ஒரு கதைன்னு வரும் பொழுது ஹீரோ வில்லன் ரெண்டு பேர் நாம இருக்கிறதை போல அந்த மாதிரி ராமாயண கதைன்னு சொன்னாலே ராமன் ராவணன் பேர் கூட ஓரளவுக்கு ரிதமிக்கா இருக்கு ஆனால் எவ்வளவு வித்தியாசம் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கு ஸ்ரீ ராமரும் வந்து ராஜா தான் ராவணனும் ஒரு ராஜா ரெண்டு பேர்கிட்டையும் முதல்ல நாம சிமிலாரிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பண்புகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் அழகு இருந்தது வீரம் இருந்தது நல்ல கல்வி இருந்தது தர்ம சாஸ்திரங்களை ராமரும் கற்றிருந்தார் ராவணனும் அதுல குறைவே இல்லை அவருடைய பேரை பார்த்தோம்னா ராவணேஸ்வரன் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடணும் ஈஸ்வரன் என்ற பேரோட சேர்த்து குறிப்பிடும் அந்த அளவுக்கு உயர்வு நிறைந்தவனாகத்தான் வாழ்ந்தார் அந்த குலத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தார் சிவன் மேல அதிகமான அன்பும் பக்தியும் கொண்டவராக இருந்தார் அவருடைய இலங்கை அவ்வளவு ஒரு செழிப்பான நகரமா இருந்தது பொன் இலங்கை தங்க இலங்கைன்னு சொல்றோம் அதனுடைய செழிப்புக்கு குறைவே இல்லை இவ்வளவு ஒரு அன்பு அமைதி மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஊராக இருந்தா கூட இத்தனை விஷயங்களை வச்சுட்டு ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணும் திருப்திகரமா சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்கலாம் கண்டிப்பா அவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் கலைகள்ல கூட ரொம்ப சிறந்தவரா இருந்தாங்கன்னு கதைகள்ல சொல்றாங்க வீணை எல்லாம் கூட நல்லா மீட்டுவாரு சரியா சொன்னீங்க இசையில ராவணனுக்கு அதிக ஈடுபாடு இருந்தது ஏனென்றால் எதிரே என்பதால் மட்டும் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய நற்பண்புகளை நாம வந்து சொல்லாம விட்டுடக்கூடாது ஏன்னா ஈக்குவல்ஸ் குள்ள தானே சண்டையே வரும் அப்படி கூட அவர் வந்து வால்மீகி எழுதியிருக்கலாம் ஏன்னா ராமரும் ராவணனும் ஈக்குவலா இருந்து சண்டை போட்டார்கள் அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் சரி நீங்கள் சொல்வது சரியான ஒரு கருத்து தான் எல்லா வகையிலும் இப்படி இருந்தா எல்லாமே நிறைந்திருந்த போதிலும் கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணி என்ன என்ன பண்ணி விட்டார் அப்படின்னா பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு விட்டார் பெண்ணாசை இருந்தது பொருளாசை இருந்தது இன்னும் இன்னும் வேண்டும் என்பது இருந்தது நான் பெரியவன் என்ற ஒரு உணர்வு இருந்தது இது அவருடைய அழிவுக்கு கார காரணமாக ஆகிவிட்டதுன்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஆன்மீக விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது ராவணன் என்றால் என்ன ஆண் பெண் இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய இருவருக்குள்ளையும் அதாவது ஜீவாத்மா என்பது ஆண் உடலுக்குள்ளையும் இருக்கு பெண் உடலுக்குள்ளையும் இருக்கு 
இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தீய குணங்கள் அசுரத்தனமான குணங்கள் காமம் குரோதம் மோகம் பேராசை அகங்கார் இந்த ஐந்தும் ஐந்தும் பத்து இந்த பத்து சேர்ந்துதான் பத்து தலை ராவணனாக நாம காட்டுறோம் அதர்வைஸ் பத்து தலைகளுடைய எந்த ஒரு மனிதரும் இப்படி வந்து இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி இல்ல இதுதான் அதனுடைய உண்மையான தீய குணங்கள் அசுர குணங்கள் என்பதுதான் ராவணனுடைய டிபிக்ஷன் இன்னொன்று நீங்க வந்து அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பண்டிகை காலத்தின் போது ராம்லீலா நம்ம வட இந்தியால அதிகமாக செய்யப்படுறது ராம்லீலா ராவணனுடைய ஒரு கட் அவுட் போல உருவ பொம்மையை ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு உருவாக்கி வச்சுட்டு அதை யாரு ஜெயிக்கிறாங்க அழிக்கிறாங்கன்னா ராமன் வந்து அழிக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கு இடையில யுத்தம் ஏற்படுறது கடைசியில் ராமன் ராவணனை வென்று விடுகின்றார் தீமையை நன்மையானது வெற்றி கொள்கின்றது என்பதனுடைய ஒரு விஷயம்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ராவணனுடைய சைஸ அந்த உருவ பொம்மையுடைய அளவை அதிகப்படுத்தி கொண்டே போகிறார்கள் அப்படின்னா அவர் இறக்கிறதே கிடையாதா ஆமாம் எங்கே இறக்கின்றார் ராவணன் என்பது அதர்மத்தினுடைய ஒரு சிம்பலைசேஷன் அது உலகத்துல மேற்கொண்டு அதிகமாகி கொண்டே செல்கிறது என்பதை தானே இது குறிக்கிறது ராமன் கை பட்டதுமே கல்லும் வந்து உயிர் பெற்றது விலங்கினங்கள் கூட மிகவும் உயர்ந்த முறையில் நடந்து கொண்டனு கேள்விப்படுறோம் அதே ராவணனுடைய ஸ்பரிசம் பட்டதும் கூட மனிதர்கள் கூட அறக்கத்தனத்துடன் நடந்து கொண்டார்கள் அப்படியே நம்ம கேள்விப்படுறோம் அதனால அவ்வளவு நற்பண்புகள் இருந்தால் கூட அவை அனைத்தும் வெளியே தெரியாமல் அதிகமாக பேசப்படாமல் தீய குணம் தான் பேசப்படுவதாக ஆகிவிட்டது இப்ப இன்னொரு கேள்வி சிஸ்டர் இந்த ராம ராஜ்யம் ராவண ராஜ்யம்னு சொல்றாங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கி கூறுங்களேன் ராம ராஜ்யம் வேண்டும் இது நம்முடைய காந்தியடிகளுடைய ஒரு கனவு நம்ம எல்லாருடைய கனவு கூட சொல்லலாம் ராம ராஜ்யம்னா என்ன ஒரு ஐடியல் கிங்டம் ஐடியல் கிங்டம் என்று சொல்லும் பொழுது அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைத்த ஒரு ராஜ்யம் அனைவருமே சுபிட்சமாக சுகமாக அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்தவர்களாக வாழ்ந்த ராஜ்யம் ராஜாவுக்கு மட்டும் எல்லாம் இருக்கு பிரஜைக்கு இல்லை என்பதில்ல ராஜாவும் நிறை நிரம்பி இருந்தார் குணங்களாலும் நிரம்பி இருந்தார் பிரஜைகளும் அப்படியே நிரம்பி இருந்தார்கள் செல்வத்திலும் சரி குணங்களிலும் சரி நிரம்பி இருந்தார்கள் அவர்களுடைய தேவையை அந்த ராஜ்யம் பார்த்து கொள்ளும் அதுதான் ராம ராஜ்யம் என்பது அதற்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பதமான ஒரு விஷயம் ராவண ராஜ்யம் அது தர்மத்தின் பிரதிபலிப்பு இது அதர்மத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பு அதே உலகம் தர்மங்கள் எல்லாம் தாழ்ந்து போய் செயல்கள் கீழானதாக ஆகும் போது எண்ணங்கள் கீழானவையாக ஆகும் போது ராவண ராஜ்யம் மேலோங்கி விடுகின்றது தன்னை யார் என்று மறந்த நிலையில் ஜீவாத்மா செயல்படுகிறது அப்போது ராவணனுக்கு அடிமையாகி விடுகிறது தவறான காரியங்களை செய்கின்றது இதனுடைய ஒரு சிம்பலைசேஷன் ராவண ராஜ்யம் ஒரு இலங்கையில் மட்டும் அல்ல உலகம் முழுவதிலும் தவறுகள் நடக்கும் இடமெல்லாம் ராவண ராஜ்யம் தான் நடக்கிறதுன்னு சொல்லணும் ஓகே இப்ப வந்து இது வரைக்கும் வால்மீகி எழுதின ராமாயணத்தை பத்தி பேசினோம் இப்ப வந்து கம்பரை பத்தி எடுத்துக்கிட்டோம்னா கம்பர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு அலர்ந்த செந்தாமரை போன்ற முகம்னு ராமரை சொல்றாரு அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்களேன் அழகான ஒரு வார்த்தையை நீங்க குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னால் ராமனுடைய விழாக்கள் தமிழகத்தில் எப்போதெல்லாம் நடக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் பல முறை நாம டிவில பல பேச்சாளர்கள் பேச்சாளர்கள் பேசும் பொழுது கேட்டிருக்கிறோம் அலர்ந்த செந்தாமரை என்ற வார்த்தையை குறிப்பிடுறாங்க கம்பன் சொல்றாரு இப்பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கு அரிதே யாரும் செப்பரும் குணத்து ராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கின் ஒப்பதே முன்பு பின்பு அவ்வாசகம் உணர கேட்ட அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றதம்மா எவ்வளவு அழகான பாடல் பாருங்க கண்டிப்பாக முன்பு பின்பு அப்படின்னா கைகேயி ராமனை அழைத்து காட்டிற்கு போக வேண்டும் பதினாலு வருஷம் பரதன் நாட்டை ஆழ்வான் சொல்றாங்க சாதாரண ஒரு மனிதராக இருந்தால் முகம் எப்படி ஆகியிருக்கும் கண்டிப்பாக வாடி இருக்கும் ஏன்னா மறுநாள் வந்து ராஜாவா மாற போறாரு அதுக்கு முன்னாள் வந்து அந்த பதவியும் கொடுக்க மாட்டோம் 
காட்டுக்கும் போகணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப வருத்தம் தான் பட்டிருப்பாங்க ஆனால் ராமனுடைய முகம் கம்பன் சொல்கிறார் முன்பும் பின்பும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தது முகம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்றால் மனநிலை எப்படி இருக்கணும் இட் இஸ் அ பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் டியூரிங் த குட் அண்ட் தி பேட் அதனால சமநிலையில மனோநிலையில இருக்கின்றார் அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பண்புடையவர் ஸ்ரீராமன் அது கம்பர் அவ்வளவு அழகான அலர்ந்த செந்தாமரை செந்தாமரை எப்போதுமே வந்து மலர்ந்திருக்கும் சொல்ல முடியாது இன்றைக்கு மலர்ந்திருக்கும் நாளை அது வாடி விடலாம் ஆனால் இது எப்பொழுதுமே அலர்ந்த செந்தாமரை போல இன்னொரு பாட்டுல கூட சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை சித்திரத்துல வரைஞ்சிருக்கிற தாமரை ஒரு நாளும் வாட போறதே வாடாது கண்டிப்பா அதனால அவ்வளவு அழகாக குறிப்பிடுகின்றார் இதுல இன்னொரு கேரக்டரும் வந்து வால்மீகி சொல்லுவாரு கும்பகர்ணன்ற ஒரு கேரக்டரை வந்து சொல்லுவாரு இவருக்கு ஏதாவது விளக்கம் இருக்கா கும்பம் கலசம் கர்ணம் என்றால் காதுகள் கலசம் போன்ற பெரிய காதுகளை உடையவர் அப்படின்னு கூட ஒரு பொருள் சொல்லலாம் ராவணனுடைய தம்பி கும்பகர்ணன் கும்பகர்ணனை பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது ஆறு மாதம் விழிப்பு ஆறு மாதம் தூக்கம் தூங்கி கொண்டே இருப்பாரு அவரை எழுப்புறதுக்கு சாதாரணமா எழுப்ப முடியாது சுலபமா எழுந்திருக்கவே மாட்டார் அவ்வளவு வாத்தியங்கள் எல்லாம் முழங்குவாங்க பக்கத்துல காது கிட்ட வந்து அவ்வளவு வாத்தியங்கள் முழங்கினால் கூட எழுப்புறது ரொம்ப கஷ்டம் இது விளக்கம் சொல்லணும்னு சொன்னா அஜானத்தில் தன்னை மறந்த நிலையில அந்த அளவிற்கு உலகிய விஷயங்களில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் எவ்வளவுதான் ஞானத்தை கொடுத்தாலும் எழுப்புவது கஷ்டமாக இருக்கிறது என்பது கூட நம்ம சொல்ல முடியும் ராவணனுடைய போர் வருகின்ற யுத்தம் வருகின்ற நேரத்துல கூட அவ்வளவு எழுப்பினாங்களாம் ஆனா ரொம்ப தாமதமாகத்தான் எழுந்திருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது சோ ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க கும்பகர்ணனை பத்தி இப்ப நீங்க வந்து இந்த ராம நவமியில நம்ம எந்த விதத்துல ராமரை நினைக்கலாம் இத பத்தி நீங்க சொல்லுங்க ராமருடைய குணங்களை சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு உதாரண புருஷர் ஐடியல் பர்சனாலிட்டி டு ஃபாலோ மரியாதா புருஷோத்தமர் என்று அவருக்கு ஒரு பட்டம் இருக்கின்றது மரியாதா என்றால் நியமம் நல்லொழுக்கம் நல்லொழுக்கத்தை பின்பற்றிய உத்தம சீலர் ஸ்ரீராமன் எந்த ஒரு தருணத்திலையும் அவருடைய வாழ்க்கையில நெகட்டிவான அதாவது பாதகமான சூழ்நிலைகள் சம்பவங்கள் நடந்த போதிலும் அதற்கு காரணமாக இருந்தவர்களை அவர் ஒரு பொழுதும் வெறுப்புணர்வுடன் பார்க்கவே இல்லை நினைக்க கூட இல்லை அத நாம வந்து மந்தரை அதாவது கூனியை பற்றியும் சொல்லலாம் கூனி பேரிலையும் அவர் வெறுப்பை காட்டல கைகேயி பேரிலையும் அவருக்கு வெறுப்புணர்வு அல்லது எதிர்ப்புணர்வு வரவில்லை அது மட்டுமில்லை சீதையே கவர்ந்து சென்ற ராவணன் பேரில கூட அந்த மாதிரி தவறான ஒரு உணர்வு வரவே இல்லை அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கின்றார் எல்லா நேரத்திலையும் தன் பெற்றோருக்கும் தன் மனைவிக்கும் தனனை தோழனாக நினைத்தவர்களுக்கும் உரியதை சரியாக செய்தார் ராமன் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது பி குட் டூ குட் நல்லதை நினையுங்கள் நல்லதையே செய்யுங்கள் என்பதுதான் அப்போது நமக்கும் நல்லதே நடக்கும் என்ற பாடத்தை ராமர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் அவருக்கு தருகின்ற அன்பு பரிசு இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும் ஓகே ரொம்ப அழகாக ராம நவமியை பற்றியும் ராமரை பற்றியும் மற்ற எல்லா கதாபாத்திரங்கள் பற்றியும் நீங்க ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் நன்றி வணக்கம் என்ன நேயர்களே நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு சிஸ்டர் வந்து ரொம்ப அழகா ராம நவமியை பத்தி நமக்கு சொன்னாங்க ஸோ அடுத்த தடவை நம்ம ராமநவமி கொண்டாடுற போது இதையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து நம்ம கொண்டாடலாம் சிஸ்டர் என்ன சொன்னாங்க பி குட் அண்ட் டூ குட் அண்டு நம்மளுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் இந்த ராவணன்ற தீய குணங்கள் இருக்கு இதை நம்மிடமிருந்து எடுத்து வெளியே களைவது தான் நிஜமான ராமநவமி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்க எல்லாரையும் நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி